tunakufahamisha mambo mbali mbali yanayoizunguka jamii yako. Uchumi, siasa, burudani, michezo na mambo mbali mbali yanayohusu jamii yetu. Yatakayokupa majibu ya maswali yote. Kupitia hapa Channel 10. Ungana nasi kutazama kipindi hiki. Why? Mtazamaji historia inaonyesha kwamba watu wengi sana tumeyatumia maji ya visima kama hiki ambacho unakiwa na hapa. Ni visima ambavyo historia inaonyesha watu wamechimba wakitega maji kutoka eh, maji ya asili eh, na kutegeni na kuyatumia. Leo tunajiuliza kwa nini tufanye tafiti kabla ya kuchimba kisima? Tuna wataalamu mbalimbali watakaozungumza kuhusiana kuchimba kisima, tafiti na maji salama wanayathibitisha vipi baada ya kuchimba kisima hiki. Mimi naitwa Donald Mtani. Nikukaribisha sana. Tunapataje ya maji ambayo yako chini ya miamba? Miamba ilipotengenezeka kijiolojia e, inapokutana na maji ya mvua kwa mara nyingi ni mvua na mabadiliko yale kuna joto kali kuna joto linapungua kwa hiyo e, ile mwamba wa juu unazidi unapolainika chembe chembe zile huwa zinatoka zingine zitasafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine na kutengeneza miamba mingine ambayo ni laini ambayo baadaye sasa yale maji ya mvua yatakuwa ni rahisi kupenyeza kwa sababu tayari ule mwamba unazidi kulainika na yanapopenya ndio yanavyozidi kwenda chini kwa hiyo maji ya ardhini au maji ya chini yale kawaida kwanza huwa yako yanatembea sio kwamba yametulia sehemu moja kwa hiyo kifupi tu ni kwamba maji ya ardhini au maji ya chini ardhi yanatokana na mvua kupenya kwenye ile sehemu ya mwamba ambayo imeisha kwanza inalainika inaweza kupenyesha unyevu kupitisha unyevu alafu baadaye hatimaye itaweza sasa kupitisha maji kwenda chini na mtaalamu kwa nini unahisi sasa ni, ni muhimu watu wafanye tafiti kabla ya kuchimba visima umuhimu unakuja kwa sababu nyingi tu lakini nitataja chache moja wapo muhimu kabisa eh, si kila mahali kuna maji ya chini ya ardhi kuna mahali unaweza ukachimba lakini usiapate. Kwa hiyo kupima kuna au kufanya utafiti ambao tunaita kwa lugha nyingine fanya geophysical survey itakusaidia kujua ni wapi hasa maji hapo chini ya ardhi. Ni pamoja na e, kujua kina maji yako wapi kutoka kwenye ardhi au juu kwenye uso wa dunia hapa ni mita ngapi mtu aweze kuchimba? Kwa kufupi hii inaitwa terameter lakini inapima nini basi inapima kitu tunaita e, kwa lugha za wenzetu resistivity e, Kiswahili nadhani wanasema ni ukinzani lakini ningependa nitumie tu resistivity kwamba ile miamba e, jinsi mwamba ulivyokuwa laini au na maji basi na ki, ile resistivity itakuwa ndogo kama mwamba una maji utapata value resistivity ndogo kama mwamba ni mgumu sana na maana hauwezi kuwa na viashiria vya maji basi na zile viwango vya resistivity vitakuwa juu. Matumizi ya hii na, na ile ni sawa. Kama unavyokuona, kule tuliona hapa tuna A na B lakini hapa tuna C1, eh, tuna C1 na C2. Ambazo zinapeleka umeme. Alafu tuna P1 na P2 ambazo ni potential terminals zinazorudisha. Kwa hiyo matumizi ni yale yale. Hii inaitwa eh Abem Wokotie. Tunatumia tunatengeneza usumaku. Eh, tunatengeneza usumaku. Kwa hiyo hatuhitaji vyumba vya kuchomeka chini ya ardhi. Kuna limestone ambazo mara nyingi zinakuwa eh, maeneo ya pwani. Kama ziko zimeoza kwa maana ilikuwa weathered ni miamba mizuri tu kwa ajili ya ground water lakini pia kwenye volcanics ikiwa na maana ya basalts e, ni miamba mizuri pia lakini yote hii lazima iwe ime imeoza kiasi cha kutosha ndio inaweza kuhifadhi maji e, nyingine 
miamba hii kama granite kwanza ni migumu sana kuoza kwa hiyo mara nyingi sio eh, sio mizuri wala hatuitegemei sana iwe chanzo cha maji labda iwe na mpasuko kwa maana ya fractures eh ndio maana nikasema kule watu tunatumia ile magnetometer kwa kama mwamba ume, ume una mpasuko au kuna fracture ndio unaweza ukakuta ni maji tu yanafanya kama njia yanapita sio kwamba yanakaa pale sasa kama yanapita mfululizo mwaka mzima miaka basi unaweza ukatepu pale e, kama chanzo cha maji cha Dodoma kule mzakwe na dhani e, pale ni kwenye mpasuko ni kwenye fracture kati ya miamba miwili hata ukiweza kupata eh, schist ambazo zimeoza zaidi lakini sio na zenyewe ni ngumu kidogo kuoza lakini kama zimeoza ziko high weathered inaweza zikawa eh miamba mizuri tu ambayo inaweza kuhifadhi maji kipindi hiki chuai uzungumzie mambo kadha wa kadha yanayotuzunguka kudhamini kipindi hiki wasiliana nasi kwa namba zifuatazo 0628 285 597 0652 77675 ama tuandikie email yprogram@gmail.com ubora ni jaji yetu na mtazamaji leo tunazungumza kuhusiana na umhimu wa kuchimba visima vilivyo salama hapa niko na mhandisi Michael Pere nini maana ya visima uh, tafsiri ya kisima ni kitu chochote ambacho ni shimo actually ambalo linachimbwa chini ya ardhi kwa ajili ya matumizi ambayo yanakusudiwa unaweza kuchimba shimo chini ya ardhi ili kwamba uweze kutumia kutoa ama udongo unaokufaa kwa ajili ya matumizi mengine yote pengine hata ujenzi au matumizi ya kuweza kusafisha maji kwa mfano ama ukachimba kisima kwa ajili ya kupata maji ambayo yanaenda kutumika kwenye matumizi mbalimbali ikiwepo ni matumizi ya binadamu na mengine kama umwagiliaji na matumizi ambayo yanafanana na hivyo ama viwandani au sehemu yoyote ile watu wengi hawafahamu visima ni nini lakini pia watu wengi hawafahamu kisima kinapatikanaje ili kuweza kufanya kupata matumizi yanayotakiwa kwa mfano tukizungumzia kwenye swala la maji kwa, kwa, kwa ujumla kisima kinachimbwa ili kwamba mtu aweze kuchukua maji ayatumie kula na kuyahitaji sasa kabla ya kuweza kufahamu kwamba eneo fulani linafaa kwa ajili ya kitu kwa ajili ya matumizi fulani yule muhusika mwenyewe anatakiwa aelewe matumizi yake anayokusudia ni yako kwa anafanya planning um, anapofanya planning anaweza akachukua ile taarifa yake akampelekea mtaalamu huyu mtaalamu akaweza kumsaidia kuweza kutambua wapi pana stahili kuweza kuchimba kisima kulingana na yale mahitaji yake kwa mfano mahitaji ya huyu mtu iwe ni kisima kwa ajili ya maji ya kutumia nyumbani ambapo yatakuwa ni maji kwa ajili ya kula ku, 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 kuandalia chakula maji, maji kwa ajili ya kufua nguo labda maji kwa ajili ya matumizi ya kunywa nyumbani ama maji kwa ajili ya matumizi ya kumwagilia bustani nyumbani vinginevyo kwa mfano mwingine pia labda anahitaji maji kwa ajili ya kuandaa uh, kuandaa shughuli za kutengeneza maji ya chupa ambayo yanatumika kwa ajili ya matumizi ya kibiashara kwa hiyo haya ni, 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 ni mambo ambayo yule mtumiaji anayekusudia ni lazima aelewe kabla ya kuyapeleka kwa mtaalamu sasa akienda kwa mtaalamu mtaalamu anaenda kufanya uh, utafiti kuelewa kwamba haya maji ambayo yako chini ya ardhi yanafaa kwa hayo matumizi ama hayafai. Lakini hayo maji yanafaaje kwa matumizi kwamba yapo au hayapo. Eneo lenyewe ni zuri kwa ajili ya matumizi ama sio zuri kwa ya matumizi. Inamaanisha kwamba yawezekana eneo ambalo mtumiaji analikusudia ambao ni mali yake pengine liko katika mazingira ya watu na limezungukwa na miji ya watu kiasi kwamba yani maji yale ambayo yako chini ya ardhi yanaweza kawa nakutana na maji ambayo yanatoka katika matumizi ya vioni na yakaweza kuathiri ubora wa yale maji chini ya ardhi sasa huyu mtumiaji anayekusudia kutumia haya maji lazima afate ushauri wa kitaalamu imempasa apate ushauri wa kitaalamu ili kwamba atakapokuwa akikisima aki, kikichimbwa asije akakosa kile anachokihitaji lakini pia wingi wa yale maji yao yanapatikana na yenye ubora unaotakiwa. Yeah. Tunazungumzia swala la uchimbaji wa visima. 
lakini nataka tufahamu kwamba kabla ya kuchimba kisima mnazingatia vitu gani kwenye uchimbaji lazima kwanza uelewe teknolojia ambayo unahitaji ya kisima yeah. kwa mfano hebu tuongee hivi visima vikoje mm -hmm. kwa ajili ya maji yeah. kuna visima ambavyo vinachimbwa kwa ajili ya maji ya kawaida kihistoria vimechimbwa kwa muda mrefu sana yeah. ambapo wamekuwa wakichukua tu bomba ama pipe tukisema kwa, kwa lugha ambayo tumeizoea kidogo yeah. pipe ambayo inatengenezwa kwa zege na hii huwa ina kipenyo cha sawa na mita moja na urefu wa sawa na mita moja. Hiki hudumbukizwa chini ya ardhi pale ambapo anakuwa amechimba kwa ajili ya kuweza kutoa maji ardhini. Hivi huweza kwenda hata mita 30 kwa kwa, kwa 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 kina chini ya ardhi. Alafu maji yakipatikana pale wanayatoa lakini kwa namna wanavyoyatoa yale maji wanaweza kuyatoa kwa kutumia tundoo ambayo inafungwa kamba inaingizwa chini ya ardhi inavutwa inatoka nje. Kwa mtu anakuwa amepata maji hivi. Uh, lakini kuna visima ambavyo vinachimbwa pia kwa kutumia teknolojia zingine ambapo kuna kwa hivyo na mitambo maalum kwa ajili ya kuchimbia na hivi vinaenda chini zaidi vinaweza vika, vikafika hata mita 600 sehemu zingine kulingana na matumizi yanayokusudiwa ya maji pale Ehe. sasa vitu vya kuzingatia kwanza ni aina ya kisima kinachotakiwa alafu pia eneo ambako kisima hicho kitachimbwa alafu gharama za kuweza kuchimba hicho kisima chenyewe. Yeah. Yeah. Lakini pia vitu ambavyo vitawekwa ndani ya kile kisima. Yeah. Kwa tafsiri inamaanisha bomba ambazo zitaingia ndani ya kile kisima, pia inamaanisha pampu ambayo baadaye itakuja kufungwa chini ya kile kisima yeah. kwa ajili ya kuweza kusafirisha maji. Yeah. Na kuyafikisha kule ambako yanakusudiwa kutumika. Tunazungumzia swala la uchimbaji bora wa visima. Mnaangalia vitu gani vya msingi? Ubora wa kisima utatazama pia hata swala la afya yenyewe ya yule mtumiaji yani kwa sababu kisima kinatoa maji yale maji lazima ya pia yazingatiwe kwamba tunaposema ubora utaangalia maji yale yanafaa kwa ajili ya matumizi ama hayafai kwa ajili ya matumizi hicho kisima kinakuwa bora lakini hicho kisima kinakuwa bora kama kweli kinazalisha maji au akizalishi maji kwa kama akizalishi maji sio bora <laughs> lakini hicho kisima kilivochimbwa kilichimbwa kitaalamu inavyotakiwa kilifunikwa kitaalamu inavyotakiwa je zile njia za kutishia maji chini ya ardhi ziliruhusiwa ili kwamba ni maji yaweze kupita vizuri kwa mwisho wa siku tunakuja tuangalie kwamba hicho kisima kinaweza kikakaa miaka mingapi kikuhudumia jamii ambayo inakwenda kusudiwa kwa mfano kwa sehemu kubwa tume, tume, tumeweza kuona ni na kwamba visima vingi vimechimbwa na serikali imeingiza ila zake nyingi lakini mwisho wa siku ni kwamba sehemu kubwa ya miradi imekufa ni kabla wakati Eh, kwa sababu visima vyenyewe havikuwa na maji ya kutosha. Visima vyenyewe vimechimbwa lakini havina maji yanayofaa kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo vinakuwa si bora. Ipi ni njia bora ambayo mnatumia katika uchimbaji wa visima? Labda nianzie hapa kwenye hiyo kuelezea historia kidogo. Hizi uh, njia ambazo zinatumika tukianza na hiyo ambayo hasa ulioisema ni njia ya ya kihistoria ambayo kwa muda mwingi kabla ya teknolojia nyingi kuingia ilikuwa ikitumika kwa ajili ya kuweza kupata maji. Na sehemu nyingi watu wametumia kuchimba kienyeji. Yeah. Eh, watu wengine wanaweza kutumia tubomba au mti mm. wakachimba chini ya ardhi eh, kwa muda fulani maji yakatoka. Lakini huo ndio ulikuwa mwanzo wa teknolojia ni kuweza kuelewa kwa watu wengine wakaamua kusoma zaidi kuelewa namna gani wanaweza kuboresha ule uchimbaji wa kienyeji ukao uchimbaji wa kisasa. Kwa sasa kilichotokea kama nilivyosema mara ya kwanza historia ikawa kwamba watu wanachimba kisima cha kuweka kuweka pipe ya, chu, ya, ya, ya zege ndani yeah. yake ambayo tunazita ring wells yeah. ambayo inaweza kaenda dimeta 30 na ina upana wa eh, eh, kipenyo kama cha mita moja yeah. lakini mwisho wa siku hata kugundua kwamba hapana maji yanayotoka hapa sio mengi yeah. na bado hayafai kwa maana yako kidogo yeah. hatutosherezi kwa tufanyaje ili tupate maji yanayotosheleza ambayo pia hayakauki yeah. kipindi cha kiangazi yeah. kwa teknolojia ikaendelea kukua sasa wakatengeneza mitambo ambayo inaweza kachimba zaidi hadi kwenda chini. Sasa kwenye hii mitambo nayo ina teknolojia zake tofauti. Kwa hiyo katika uchimbaji tunachimba kwa kutumia teknolojia tofauti. Moja ambayo imetumika sana katika ukanda huu wa pwani kwa maana ya, ya pwani ya Tanzania ambapo tuna miji kama ya Mtwara, uh, Lindi, Dar es Salaam na Tanga na sehemu ya, ya pwani ya Mashariki kwa maana mkoa wa pwani. Tumekuwa sana tukitumia Uh, teknolojia ambayo wanasema rotary drilling lakini kwa njia rahisi tunayosema ni kwamba unachukua maji 
unachanganya na tope unatupikiza ardhini kwa inapita katika mtambo maalum kwa ajili ya kwenda yale maji yanasaidia kule chini kwenda kulainisha ule mtambo kwa sababu ni chuma vyuma viko chini vinaenda vinasagana vinaenda vinakula mwamba ule taratibu mpaka mwisho wa siku tunapata kisima Ehe. lakini yale maji pia yanakuwa yamechanganywa na dawa ambayo hiyo dawa inatumika kwa ajili ya kwenda kuziba, kuziba zile kuta za kile kisima unachopokuwa unakichimba kwa sababu kwa ukanda huu ni wa, ni wa kichanga sana kwa hiyo ni rahisi sana kisima kile kika, kikaweza kujifikia kwa chini kwa hiyo ile dawa ambayo inapita kwenye kwenye ule kwenye ile tope tunalotumia ile dawa inaenda inatusaidia kule kwenda kuziba ile miamba ili isiweze ku, kujifunika au kujifikia alafu mwisho wa siku tunakuja tunaweka bomba za plastiki ama za chuma kulingana na maeneo yanavyohitajika kwa ajili ya kuweza kukikinga kisima chetu kwa muda wote. Uh, teknolojia nyingine ambayo ipo inayotumika katika ukanda mwingine ni teknolojia ya kutumia hewa ambayo unafanya jetting lakini kimsingi watu wengi wataelewa watamu wataelewa kama air percussion ambako unatumia mtambo na huu mtambo wenyewe unasukuma hewa chini wakati ule mtambo huwa kwanza ulikuwa unachimba hivi eh, kwa, kwa kusimama lakini ule unachimba kwa kuzunguka unakuwa unakata ule mwamba taratibu mwisho wa siku yale maji yanakuwa yanatoka juu kama atapatikana maji au chochote ule udongo ambao bado ndio unakuwa huko juu kwanza unatolewa sasa ile hewa inasaidia kutengeneza nguvu kwanza ya kusukuma ile mashine kwenda chini lakini pia ya kuweza kutoa ule uchafu kurudi juu au chochote kinachotoka ndani yake kurudi juu Teknolojia nyingine ambayo imedumu kwa muda mrefu zaidi kuliko ni hata hizi ilikuwa ni ya kutumia nyundo lakini katika mfumo huo wa mtambo wa kuchimbia kisima ambayo hiyo nyundo yenyewe kazi yake ni kugonga kwa, ki, kwa kadri kile inavyogonga ule mwamba wa udongo chini ya ardhi ule mwamba unazidi kwenda chini na unaishiwa nguvu mwisho wa siku unakuja unatoka baada ya, ya ugunduzi huu ambao umeendelea kutokea watu wengi sana wanatumia njia hii ya kwanza ambayo nilitaja ya, ku, ya kutumia wanachanganya udongo pamoja na maji ambayo ni rotary drilling kwanza ni nyepesi na gharama yake inakuwa nafuu na mtambo wake ni mdogo ukilinganisha na hii mitambo mingine ambayo ni mizito zaidi kwenye gharama mpaka uje inategemea na kisima kikubwa kiasi gani kwa mfano uwezo ukatoa mtambo hapa kupeleka um, um, labda mwanza au kaupeleka tanga au kaupeleka shinyanga ambako pia maji ni yako kwa mfano shinyanga maji yako chini zaidi kwa sababu mvua za kule zinapatikana kidogo alafu ka inabidi uangalie gharama zote hizo za kupeleka huo mtambo kule kwa ajili ya kuchimba kisima. Ehe. lakini kwa wastani ni visima vingi vimechimbwa ni na gharama zake azitishi zinawezekana zinaweze zinaweze ni kwa mtu yeyote kuzi, 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 kuweza kuzimudu hasa hasa kwa mfano katika ukanda huu wa kwetu wa, wa pwani watu wengi tu binafsi wamechimba visima. Kuna visima ambavyo vimechimbwa miaka iliyopita hata miaka miwili mitatu kwa milioni tatu na nusu, milioni tano vimechimbwa. Milioni saba vimechimbwa lakini mtu anapata kisima chake kamili na anakitumia. Sasa sio tu kwamba uchimbe kisima lakini kwa sababu nimeona kuna pia kuna utitiri wa visima ambavyo vimekuwa vimechimbwa sana katika mazingira yetu tunayoishi Dar es Salaam kwa mfano ambavyo mwisho wa siku vinaenda vina vinakufa. Eh, kwa sababu vinahitajika kuishi kuweza kutoa yale maji watu waweze kuyatumia. Kutoa mahitaji ya watu lakini vinakufa. Sasa ili uchimbe kisima basi pia uelewe kwamba hauna namna nyingine ya kupata maji. Lakini kama una maji ambayo yanatosheleza, pengine unaweza kaacha hizo gharama. Lakini kama kweli unahitaji kuchimba kisima na kwa sababu pengine unaishi sehemu ambako mfumo wa maji hujafika ambao unatolewa na mamlaka ya maji labda. Na wewe ukawa kule na unahitaji kweli kutumia maji, basi uchimbe kisima ila usichimbe kienyeji. Ni vema tu kuwatafuta wataalamu waweze kukupa ushauri ili unapokuwa unachimba kile kisima chako kiweze kukusaidia sio kwa miaka miwili sio kwa miezi sita Ehe. lakini kikusaidie ni kwa miaka kumi ishirini ijayo pengine hata miaka 30 kuna mnathibitisha vipi usalama wa maji ambao mnachimba kabla ya matumizi kimsingi kwamba unapokuwa umemaliza pale kwa hiyo tunafanya kitu kinaitwa flushing ambacho unakisafisha kile kisima chako kwa kutumia upepo au maji tena lakini mara nyingi tunatumia unatumia compressor ambayo inakuwa na upepo ndani yake ule upepo ukiingia kule chini unaenda unasukuma yale maji unayatoa nje mpaka maji yanakuja kuwa masafi kabisa sasa ukisharidhika kwamba maji yangu ni masafi na haya ndio yani ule uchafu wote umeshatoka sasa hapa ndipo unasema kwamba okay sasa naweza nikapima haya maji nione kwamba yanafaa 
kwa ajili ya matumizi ya binadamu au matumizi yaliyokusudiwa. Kwa unachukua maji yako unapeka maabara. Na kule kwenye maabara vitu vikubwa ambavyo utakuja kuangalia kabisa ni unaangalia unaangalia ubora wa yale maji kwa kwa maana ya kwamba kama hakuna wadudu wote ambao wako chini ambao wanaweza kaathiri mwili wa binadamu au afya ya binadamu. Kipindi hiki chuwai, uzungumzia mambo kadha wa kadha yanayotuzunguka. Kudhamini kipindi hiki wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. 0628 Mbili Yapi ni madhara ambayo unaweza kukutana nayo? Madhara ambayo unaweza kuyapata ni kwamba moja wapo unaweza kuchimba kisima bila kuzingatia ushauri na ukajikuta kwamba kisima chako mwisho wa siku hakikufai kwa matumizi. Uh, ama ukakichimba kisima na katika uchimbaji wake kikaribika kika kwa maana kwamba kikajifukia kwa sababu umechimba kama ulivyosema mwanzo unachimba kienyeji. Sasa unapochimba kienyeji unakuta labda kule chini kuna mchanga tu. Ule mchanga una, unameguka. Kwa hiyo kila kisima badala kuwa katika katika umbo ambalo unakusudia sawa labda ikiwa tu nchi nane kwenda hadi chini chini ya ardhi baada ya mita 3 au 5 hata kumi kinatanuka zaidi kwa mita mbili kwa hiyo udongo wote uliotanuka una maana yake kwamba unajifukia tena mulenda kwa hiyo umekipoteza kile kisima chako e, na unaweza uka, uka, uka madhara mengine yakawa ni zaidi hapo e, kwa sababu unaweza ukajikuta tu umechimba lakini ukafikia katika sehemu una wengine wanachimba jirani kabisa na nyumba zao e, afa nakuta kumbe msingi wa nyumba yake pia walikuwa imara mwisho wa siku anatengeneza changamoto kama hizo unaweza magemetanuka zaidi afi na kwa shida. Sasa ushauri wa kitaalamu ni kwamba ni uchimbe kisima ambacho utakuwa umeshauriwa na mtaalamu. Na unapo unajua unapofanya hivyo unakuwa umeweka pesa zako mle ndani. Tunaongea habari ya visima vya kawaida hivi vya nyumbani ambavyo vina gharimu labda milioni tano, sita kumi. Lakini mtu anachimba kisima kwa ajili ya shughuli zake za za, za labda kilimo. Sasa au mtu amechimba kisima ni kwa ajili ya kuweza kuweka kiwanda cha kutengeneza maji ya chupa. Ile ni pesa iko pale chini pengine yani kile kisima chake imemgharimu milioni 40 50 zingine pamoja na kuja kukijengea na kila kitu kipo pale. Huyu anatakiwa aifanye kitu kingine cha ziada sio aishie tu kwenye kukichimba na kukipima afikie hata hatua nyingine aweze kuangalia namna gani anaweza kukiwekea bima kile kile kisima chake. Kwa sababu mtu anaweza kaweka bima ya gari, mtu akaweka bima kwa ajili ya jengo lake. Eh, akawa na bima ya moto, bima kwa ajili ya afya lakini maji yanayotoka kule chini kwa maana ya kwamba kile kisima ambacho ni investment pia ameweka pale chini hawakiwekei bima ningewashauri wakaangalia waka, waka na hicho pia nia ingine ni kushukuru sana shiriki pamoja nasi kusiana na elimu hii kwa kwa watu tuzamu nashukuru sana kwa kwa liko kuja kuweza kushirikiana na watanzania wenzetu mtazamaji mbali na kutumia tu maji haya ya visima tumesikia wataalamu wanazungumza juu ya haya tumesikia watafiti wanasema ni mambo gani ya kufanya lakini kwa upande wa kitaalamu kwa maana ya afya tumsikilize daktari anazungumzaje kuhusu na madhara ambayo yanatokana na maji ambayo ni ya visima visima hivi ndio chimbo chimbo kando kando ya nyumba au kwenye mabonde bonde ambao watu wanaishi mara nyingi huwa visima vile vinakuwa si salama yale maji yanakuwa si maji yaliyo salama kwa sababu unakuta nyumba ziko jirani zimejengwa zina vyo. Sasa yale maji yanayotoka kwenye vyo huwa yanatiti yanatiririka kuelekea kwenye vile visima. Sasa unapokuja wewe unachota yale maji na wengine wanayatumia kwa kunywa, wengine wanayatumia vizuri lakini kisheria yale maji yanatakiwa yachemshwe. Sasa kwa sababu yale maji ya kuchemshwa, mtoto ametoka shuleni kule, amefika na chota maji anakunywa. Ni rahisi ule mtoto kupata matatizo ya tumbo anaweza kapata homa ya tumbo ambayo tunaita typhoid, anaweza kapata kipindupindu ambayo tunaita cholera, anaweza pia kapata aina mbalimbali za minyoo. Pia anaweza kapata kitu kama kichocho kwa sababu yale maji si maji yaliyo salama. Sasa ni rahisi mtoto kupata hayo matatizo. Mara nyingi tunashauri ni bora kupata maji ya visim, ya, 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 ya bomba au kama haya mnatumia maji ya visima ni vizuri yakachemshwa yachukua ile maji mkayachemsha mkayachuja hata ikiwezekana mnaweza mkaweka dawa 
kidogo ile inasaidia kupunguza makali haya matatizo. Kwa hiyo mimi kama mimi na shauri mara nyingi ni vizuri nikafanyika hilo zoezi kwamba chimba maji na nichota maji visima ya chemsha yale maji kabla hamjayatumia. Labda kwa kunywa, kwa kuoshea vyombo, kwa kufulia na kadhalika. Kwa hiyo hili tatizo kwa kweli lipo, lipo na nashukuru kwamba serikali yetu iliyoko madarakani kwa sasa hivi kama unavyoona mheshimiwa anajitahidi sana kupita baadhi ya sehemu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila sehemu ndani ya nchi yetu maji yanapatikana hasa ya bomba ambayo ni maji salama. Kwa hiyo hilo mimi nilaliunga mkono naunga mkono serikali iliyoko madarakani kwa harakati wanazozifanya kuhakikisha kwamba kila sehemu wananchi wanapata maji yaliyo safi na salama. Na mtazamaji kuna vitu vingi sana umevifahamu na nadhani utakuwa umesikia leo pia kuhusiana na umuhimu wa kufanya tafiti kabla ya kuchimba kisima. Lakini pia umemmsikiliza engineer anazungumzia taratibu za kuchimba kisima ambazo kimefanywa tafiti. Lakini pia umepata mengi sana kusikiana kusikiana na madhara ambayo yanaweza kutokana na na kisima na kutumia maji ya kisima ambacho kijafanya utafiti. Mimi ni sema sina la ziada. Naitwa Donald Mtani, nikutakie utawaza maji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa niaba ya Vincent Mputa nyuma ya kamera, niseme bye bye. Kipindi hiki cha uai, uzungumzie mambo kadha wa kadha yanayotuzunguka. Kudhamini kipindi hiki wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. 0628 Ubora ni jadi yetu.